हेलो एंड वेलकम टू ग्रैड स्कूल दिस इज़ किरण सो फार वी हैव स्टडीड माइक्रोस्पोरोजेनिसिस मेगा स्पोरोजेनिसिस डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्मेशन दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रीन एंड सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर सो टुडे वी विल सी द टाइप्स ऑफ ऑव्यूल दिस इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक सो so, अगर अभी तक आपने मेरी बाकी की वीडियोस नहीं देखी तो आपकी स्क्रीन पे जो आई बॉल है आप उस पर क्लिक कीजिए आपको मेरी दूसरी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे एंड डू सब्सक्राइब ग्रैड स्कूल सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक सो बेसिकली देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ ऑव्यूल डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ माइक्रोपाइल विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूनिकल एंड चलाजा अब आपको पता है फ्यूनिकल क्या है माइक्रोपाइल uh, क्या है चलाजल एंड क्या है ठीक है तो उनकी अरेंजमेंट कैसी है इसके बेस पे ऑव्यूज को सिक्स टाइप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ ऑर्थ्रोट्रोपस ऑव्यूल आल्सो कॉल्ड स्ट्रेट ऑव्यूल सेकेंड वन इज एनाट्रोपस और इन्वर्टेड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑव्यूल इन एन इन मोर देन एटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स एनाट्रोपस ऑव्यूल इज फाउंड थर्ड वन इज़ हैमीट्रोपस ऑव्यूल फोर्थ इज कैम्फाइलोट्रोपस और कर्व्ड फिफ्थ वन इज एम्फीट्रोपस और ट्रांसवर्स ऑव्यूल एंड सिक्स इज द सरसिनो ट्रोपस ऑव्यूल सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज ऑव्यूल्स इन डिटेल सो द वेरी फर्स्ट वन इज द ऑर्थोट्रोपस ऑव्यूल और द स्ट्रेट ऑव्यूल वट हैपन्स इन दिस टाइप ऑफ व्यूल दिस इज क्वाइट कॉमन इन जिम्नोस पर्म्स सो इन दिस टाइप ऑफ ऑव्यूल All the three ends, that is micropylar end, chalazal end, and funicle, they lie in a straight line. That's why it is also called straight ovule because they are present in a straight line. So this is found in the members of Polynesia and Papyracea family. Then anatrophous ovule. I have already talked about this type of ovule in detail in the previous videos, and this is the one that is given in your NCERT also. And uh, more than ninety percent chances are there that this the structure of this type of ovule can be asked in your exam. So anatrophous ovule, it is also called inverted type of ovule. Here the micropylar end is toward the downside, or and chalazal end is on the upper side. so what happens in this type of ovule the micropylar end and the chalazal end they are present in a straight line whereas funicle is present on the other side right so micropylar and chalazal end are on the same line and funicle is present on one side and this type of ovule is common in monocots and dicots third is the hemitrophous ovule or hemi anatrophous ovule so what happen in this type of ovule is there is a bend the funicle is present in the downside and micropylar end and chalazal end they are present at the right angle to this funicle micropylar end and chalazal end are at right angle to the funicle this type of ovule is also called transverse ovule and the example is ranunculus fourth one is camphylotrophous or curved ovule this is sometimes also called angular ovule the reason is micropylar end is present neither at 40 degree nor more than 40 degree it is just bent towards the funicle so this type of ovule is called angular ovule the shape of the ovule is horse shoe shape so it is common in uh, cruciferae mirabilis jalapa etc the fifth one is amphitrophous or transverse ovule amphitrophous ovule is where the embryo sac forms a horse shoe shape in fourth type we have seen that the of the shape of the ovule is horse shoe shape but in case of amphitrophous ovule 
the shape of the embryo sac is horseshoe shape and here what happens is ovule is placed transversely at a right angle to its funicle so ovule is at the right angle to the funicle this is the funicle and ovule this complete body is at the right angle to this funicle and the example is butmaceae family sercinotropus ovule this is the last type of ovule what happens here is the body complete body of ovule rotates at 360 degree angle and micropyle end is completely closed by the body this is the body this is the funicle and the body part completely rotate at 360 degree angle so that the micropyle end turns toward the upper side and chalazal end is towards the down side and this is common in opuntia and plumbago so that's all about the types of ovule hope aapko samajh mein aaya hoga do subscribe to grad school and